ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂತೆ ಗುಡ್ ಕರೋಣಾ ಚಾನಲ್ನಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಸ್ರೋ ಇಸ್ರೋ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ವ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮಾಡಿರೋರಿಗೆ ಐ ಟಿ ಐ ಮಾಡಿರೋರಿಗೆ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಬಿ ಸಿ ಎ ಸೊ ಈ ಥರ ಎಜುಕೇಷನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿರೋರಿಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇಷ್ಟು ಎಜುಕೇಷನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿರೋರಿಗೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ರೋಲು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋವಂಥದ್ದು ಲೈಫಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಕೊಡೋವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಈ ಥರ ಯಾವುದೇ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ ಸೊ ಅದ್ರ ಫುಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಆದರೆ ಈ ಇಸ್ರೋ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಇರೋವಂಥ ಇಸ್ರೋ ಯು ಆರ್ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಎನ್ ಎಲ್ ಪಕ್ಕ ಇದೆ ಮಾರತಳ್ಳಿ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಈ ಹತ್ರ ಇದೆ ಸೊ ಯು ಆರ್ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಯು ಆರ್ ರಾವ್ ಸೆಟಲೈಟಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಐಸಾಕ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಸೊ ಈಗ ಯು ಆರ್ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿನಗೆ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಫೋಟೋ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಸೊ ಈಗ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಗೆಳೆಯರಿದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಯು ಆರ್ ಎಸ್ ಸಿ ಯು ಯು ಆರ್ ಎಸ್ ಯು ಆರ್ ಎಸ್ ಸಿ ಯು ಆರ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಹದಿನೈದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಈ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೇನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಓದೋಕೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಬಿ ಅಂತ ಐ ಟಿ ಐ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಪವರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸು ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇವರು ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟೋಟಲು ಐವತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ ಐವತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ ಇ ಎಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೊ ಇವರು ಏನಪ್ಪ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆಗಿ ಐ ಟಿ ಐ ಎನ್ ಟಿ ಸಿ ಅಥವಾ ಎನ್ ಎ ಸಿ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಪವರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸು ಸೊ ಇದು ಎನ್ ಸಿ ವಿ ಟಿ ಟೈಡಲ್ಲಿ ಇವ್ರದ್ದು ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಇವರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಸ್ ಸಿ ವಿ ಟಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎಸ್ ಸಿ ವಿ ಟಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಎನ್ ಎ ಸಿ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಐ ಟಿ ಐ ಫಿಟ್ಟರು ಐ ಟಿ ಐ ಫಿಟ್ಟರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹದಿನೇಳು ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಇವರು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಐ ಟಿ ಐ ಎನ್ ಟಿ ಸಿ ಎನ್ ಎ ಸಿ ಇನ್ ಫಿಟ್ಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಸಿ ವಿ ಟಿ ಎನ್ ಸಿ ವಿ ಟಿಯಿಂದ ಇವು ಮೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಅಪ್ಲೈನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟೋಟಲ್ ಹದಿನೇಳು ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ ಫಿಟ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅವರಿಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಹನ್ನೊಂದು ಪೋಸ್ಟಿಗೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಾಸಾಗಿ ಐ ಟಿ ಐನ ಐ ಟಿ ಐ ಎನ್ ಟಿ ಸಿ ಎನ್ ಎ ಸಿ ಇನ್ ಎನ್ ಸಿ ವಿ ಟಿ ಸೊ ಐ ಟಿ ಐ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎನ್ ಟಿ ಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎನ್ ಎ ಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎನ್ ಸಿ ವಿ ಟಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್
ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಇನ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ನು ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಲು ಎರಡು ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಇವರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಎರಡು ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ ಇವರು ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಸಿವಿಲ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ ಇವರು ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಇನ್ನು ಲೈಬ್ರರಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಇವರು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಇವರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ ಇನ್ನು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಇನ್ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎರಡು ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ ಇನ್ನು ಫಿಸಿಕ್ಸು ಮೂರು ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಇನ್ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಫಿಸಿಕ್ಸು ಅದೇ ರೀತಿ ಅನಿಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ ಹಿಂದಿ ಟೈಪಿಸ್ಟ್ ಎರಡು ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಟೆಂತ್ ಪಾಸ್ ಆದವರಿಗೆ ಐದು ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡೆಂಟ್ ಎ ಅಂತ ಸೊ ಐದು ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಅವರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಐದು ಪೋಸ್ಟು ಕುಕ್ ಅಂತ ಇದು ಕೂಡ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಾಸ್ ಆದವರಿಗೇ ಕುಕ್ ಅಂತ ಐದು ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಐದು ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರಬೇಕು ಕುಕ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಟ್ಲು ಗೇಟು ಕ್ಯಾಂಟೀನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಆ್ಯಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಐದು ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಇನ್ನು ಫೈರ್ಮ್ಯಾನ್ ಅಟೆಂಡೆಂಟ್ ಎ ಇವ್ರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಇವರು ಅಷ್ಟೇ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಫೈರ್ಮ್ಯಾನ್ ಪ್ಯಾರಾ ಸೆವೆನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದೇನು ಅಂತ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಲೈಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ಎ ಇವರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಇವರು ಅಷ್ಟೇ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರೋ ಸಾಕು ಮೂರು ವರ್ಷ ಲೈಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಏನೇನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಒಂದು ಸರಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನು ಎವಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ಎ ಇವರು ಇವ್ರಿಗೆ ಐದು ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ ಇವರು ಅಷ್ಟೇ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರೋ ಸಾಕು ಎಲ್ ಎಮ್ ಎ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸು ಎಚ್ ವಿ ಎಲ್ ವಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಮತ್ತಿನ್ನೇನಿದೆ ಸೊ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಮತ್ತು ಏಜ್ ರಿಲೇಷನ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟು ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಮೇಲೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟು ಡಿಗ್ರಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ಏಜ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಬಂದು ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಲೆವೆಲ್ ಸೆವೆನ್ ಪೇಮೆಂಟು ಲೆವೆಲ್ ಸೆವೆನ್ ಬಂದರೆ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರು ಬೇಸಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕ್ಕು ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರು ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಸು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅರವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಬರ್ಬೋದು ಮೇ ಬಿ ಅರವತ್ತೈದು ಸೊ ಇನ್ನು ಹಿಂದಿ ಟೈಪಿಸ್ಟು ಇವ್ರದ್ದು ಲೆವೆಲ್ ಫೋರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂದರೆ ನಲ್ವತ್ ನಲ್ವತ್ತು ಸಾವಿರ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಐ ಟಿ ಐ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಐ ಟಿ ಐ ಟೈಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಲೆವೆಲ್ ತ್ರೀ ಇದು ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರು ಬೇಸಿಕ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಫೈರ್ಮನ್ ಎ ಮತ್ತು ಕುಕ್ಕು ಫೈರ್ಮನ್ ಎ ಕುಕ್ಕು ಎವಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಡ್ರೈವರು ಇವ ಇವರೆಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ ಟೂ ಬರ್ತಾರೆ ಇವರಿಗೆ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತು ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಮೂವತ್ತೈದು ಇರಬೇಕು ಫೈರ್ಮನಿಗೆ ಮಾತ್ರ